একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. Countdown. Six. Five. সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি অনুষ্ঠানের স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা নয় বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে যাচ্ছি এবং এই নয়টি বছর ধরে আমরা জানিয়ে যাচ্ছি আপনাদের এই ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কি ঘটছে প্রপার্টিতে যত ধরনের ইউকে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে রিগার্ডিং প্রপার্টি সব কিছু নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আপনি হতে পারেন টেনেন্ট অথবা ল্যান্ডলোড আপনার মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকতেই পারে এবং সেই প্রশ্নগুলি আমাদের সাথে শেয়ার করুন এবং শেয়ার করে আমাদের যার নামকরণে এই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে তার সাথে কথা বলুন দর্শক আবারও বলছি যে এই নামকরণটি যিনি করেছেন তার নাম হলো জনক কাজী আরিফ চলুন দেখি কাজী আরিফ ভাই আজকে কেমন আছেন আফটার লং অসুস্থতার পরে আসসালামু আলাইকুম ভাইজান আসসালাম সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করছি যাতে আসতে পারি দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখছেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আজকের মতো প্রোগ্রামে আমি কাজে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো প্রপার্টি বিষয়ে যে আপনারা জানেন আমাদের এই বাংলাদেশ কমিটির মধ্যে একমাত্র প্রোগ্রাম প্রপার্টি নিয়ে আমরা করে আসছি গত নটি বছর প্রতি সপ্তাহে তো আপনাদের ভালো লাগা আপনাদের অনুপ্রেরণা আমাকে প্রভাবিত করে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে তো আজকে যেভাবে প্রোগ্রামটা আমরা ডিজাইন করেছি সেটা থাকবে ইন জেনারেলভাবে কিছু কথা বলা ল লেজিসলেশন যেসব জিনিস চেঞ্জ রিসেন্টলি হলো এই বিষয়ে আজকে মোরালেস ফোকাস থাকবে যদিও কাবার করব যে গত প্রোগ্রামে আমরা কোন ধরনের কথাগুলো বলেছিলাম সেটা বোল্ড পয়েন্ট নিয়েও আপনাদের সাথে নাটসেল দিব এবং পাশাপাশি থাকছে আগামী প্রোগ্রামে যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে মর্গেজের যে বিভিন্ন রকমের যে সমস্যা ফেস করছে বা বায়োটোর ল্যান্ডলোড রেসিডেন্সিয়াল ল্যান্ডলোড এবং যারা ফার্স্ট টাইম বার আসছেন তাদের জন্য যে বিষয় আমার কাছে অসংখ্য টেক্স এবং ফোনের মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে আসার প্রেক্ষাপটে ডিজাইন করা হয়েছে যে আগামী প্রোগ্রামে আমরা কথা বলবো যে মর্গেজ সংক্রান্ত একজন মর্গেজ অ্যাডভাইজারকে আমরা নিয়ে আসছি নিয়ে আসব তো আপনার সাথেই থাকবেন আপনারা দেখবেন যাই হোক এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে প্রথম সূচনা আপনাদের কাছে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমি আগেও বলেছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত নটি বছর ধরে চলছে এবং এই নটি বছরে যতগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ 
प्रत्येक प्रोग्राम चले ग यूट्यूब ए फेसबुक और फेसबुके यूट्यूबे जे शुद्ध प्रपार्टी शो उथ कजिफ लिखले ही प्रत्येक अनुष्ठान चले आस प्रत्येक अनुष्ठान क्यों अपन अनेक प्रश्न उत्तर से अनेक अजाना तथ्य से सो वाई डोट यू गो इन दैट प्लैटफर्म ए जस्ट रईट इट डाउन प्रपार्टी शो उथ कजिफ एंड यू कैन व्च अल दोज थिंगस बै टपिक्स बै टपिक्स दर्शक हमारे साथ जो सरसर कथा बोलते चान ये मुहूर्ते आज के रात प्लिज गिव आस ए कल रईट नाउ एवं से कल करार्जन स्क्रीन नीचे एक नम्बर देखते पाबी एवं से नम्बर फोन कर ले सर आप कथा सुनब एवं अपन प्रश्न उत्तर देवें कजी आरिफ भाई दर्शक इमेल एड्रेस रही है इमेल एड्रेस अपना जो इमेल करबें आशा करी हमें इमेल उत्तर दिए थकब एट द सेम टाइम्स यू कैन सी ए टेक्स मेसेज देर यू कैन रईट डाउन एनीथिंग व रिगार्डिंग प्रपार्टी वाचे व्हाट अबाउट योर क्वेश्चन अने के बोलते चान ना अन एयर यूर मोस्ट वेलकाम इन देर और हमारे ये प्रोग्राम तीन टी सेगमेंटे थे प्रत्येक सेगमेंटे दर्शक अपन प्रायरिटी अपन प्रायरिटी बोलते ही जो खुशी तक फोन करबें अवश्य अपन कल नहींब एवं आरिफ भाइर का चले जाब आरिफ भाई हमारे निज़ बुलेटिन हिसाब से आनी कि सजिए आज के थैंक यू आशा भाई दर्शक अपना सुन छें आशा भाई डिजाइन कर सूंदर सुंदर उपस्थापन करा पशापी अपने का कथा बोलोम गत प्रोग्रामे जे डिजाइन कर आपनारा जरा मिस कर आशा भाई सब समय जो फेसबुक और यूट्यूबे गेले अपनी सम्पूर्ण भाव अनुष्ठान देखते पाबें तो जो छो जो गत मैं टेक्निकाली हमारे शारिक असुस्थतार कारण गत तीन मास प्रोग्राम लाइ आसें जो रिपिट कर प्रोग्रामगुल मैं आप टू डेट थकें स्पेशलि तो एर मध्य जो विवर्तनगुल्लो आस देखते जानते सुनते हैं से क्षेत्र में आना अने के आिंतित प्रपार्टी विषय रिलेटेड अनेक कि जे रखम सकमस्टान्स चेन्ज हल जो रानी मारा गलो रानी मारा जा जस्ट कदिन आगे नि प्राइम मिनिस्टर आसल आसार पर तर जे जिनगुल आसल तर कैबिनेट नहीं सब मिनि बजेट घोषणा करलो मिनि बजेट अब किस यूटार्न कर लो से प्रेक्षापटे अनेक कि रद बदल देखा गलो देखा जा पशापी इंटरेस्ट रेट बेस बाड़िए दिल तो घटना थे ये जरा प्रपार्टी ओन कर क्रांतिकाल समय जादि एखे कथा था ब्रेक्सिटर पर यूक्रेन जुद्ध और एक पशापी आस सब कि जान सब सैड एक अस्थिरता प्राइस बाढ़ अपना देखा जाटिलिटी बिलर जो प्रकाश देखा जा बहुत परिमा आसो से क्षेत्र में सबा विघ्न जे भाव देखा जा इनफ्लेशन आप हेते आयर साथ संयुक्ति भाव ना हो व्यय बेड़े जा प्रेक्षापटे की कि जिन स्टेप नहीं जदिव कथा था क्षेत्र में क्यों करते प्रपार्टी विषय अनुष्ठान प्रपार्टी रिलेटेड जो किस आज है यह विषय की मेनलि मैं मैं आप कथा बी अथवा कथा बोलो अपन का जेटा छो जो कथा बोलोम गत प्रोग्राम जे टपिक्से कथा चेषा कर तुम धरते अपनारा एक क्षेत्र में जा अने के बाद इमेल प्रश्न कर फोन कर जानते चेन विभिन्न भाव तो क्षेत्र में लिस्ट्रासर जे बजेटर क्षेत्र जिस एक जिन ही शुद्ध यह हाइलैटेड करा जाए फार्स टाइम बार्थर जो से क्योंकि भलो रकम स्टैम डिटी लैंड टैक्स टाइम रिड्यूस कर जी जरा लाइने आज स्पेशलि फार्स टाइम बार्थ हिसाब से पशापी अपने मने रखते हैं एक जिन जो सब समय थी जे हमारा जे गवर्नमेंटर का रईट टू जे इटार डिसकाउंट पासी से जिनटा फार्स टाइम बार्थ हिसाब से निविल प्रपार्टी क्षेत्र जो पे पे जा प्राय शेषर दिखे चले आस तो विषय मैं जदि कथा पशापी अपन का जस्ट धारणा दिल ये कि करते कि थे कि प्रश्न और टैक्स उत्तर दीब आज की गत प्रोग्रामे से समागत भाव शेष करते हो देखे आसते पर अनेक कि आपन का तपर हमें चले आसब पार्ट बै पार्ट कर चले आस आशा भाई बैक टू धन्यवाद आरिफ भाई दर्शक अपना जरा सा फोन कथा बोलते हैं प्लिज गिव आस ए कल एंड टक लाइव ऑन स्टूडियो एवं जेको प्रश्न रिगार्डिंग प्रपार्टी तो आगे स्वागत जानिए
कथा <laughs> दर्शक सुनते थे उत्तर दिवे मन प्रश्न না সত্যি কথা যেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির অনেক ভাই বোন আমরা এখনও প্ল্যান করছি যারা পিছিয়ে আছে কোনোভাবে আবার অনেকে মানে এই ক্ষেত্রে প্রাইভেট বাইক ঘর দিয়ে কিন্তু মাল্টি প্রপার্টি মালিক হয়েছে সেটা আমরা ভালো করে জেনে আমাদের ইতিহাস কথা বলে যেগুলো যেটা আমি এভাবে বলি সামটাইম দর্শক আপনি যে বা মানে সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন সিম্পল এবং টেকনিক্যাল বাট তারপর আপনাকে কাছে বলছি এভাবে রাইট টু বাইয়ের আওতায় যখন আমরা বাড়ি কিনতে যাচ্ছি অথবা যাব প্ল্যান করেছিলেন আপনি যে বলছেন যে আপনি যখন প্রথম এটা কিনতে যাচ্ছিলেন তখন এটা আপনি তখন সিঙ্গেল ছিলেন এখন আপনার ফ্যামিলি ফ্যামিলি মেম্বার সহ বাচ্চাদের সহ আপনি সে বাড়িতে থাকছেন এখন আপনার আসছে যে আপনি যদি এখানে এভাবে প্ল্যান করেন যে আপনি রাইট টু বায়ের ক্ষেত্রে এই বাড়িতে কিনতে যাবেন এখন কথা হচ্ছে কি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময় যে জিনিসটা থাকে যে আমরা যখন রাইট টু বায়ের আওতায় কিনতে যে তখন সাকমেন্সের প্রেক্ষাপটে আমরা ডিসকাউন্টটা পেয়ে থাকি প্রায় ম্যাক্সিমাম ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন থাউজেন্ডের মতো ডিসকাউন্ট ইউজ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি আমাদের লাইফ সেভিংসের মতো একটা বলা যায় তো অপরচুনিটি আমরা কেন নেব না তো আমরা এইগুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন মানে প্রোগ্রাম করেছি আপনার কাছে বলা যা মানে বলতে চাচ্ছি এভাবে যে আপনি যদি এভাবে প্ল্যান করেন আপনাকে যে ইনফরমেশানটা অন্য কেউ দিয়েছে জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক না জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি যখনই কিনতে যাবেন তখনই আপনি যখনই প্ল্যান করবেন যে আপনি কিনতে যাবেন অবভিয়াসলি আপনাকে মনে হচ্ছে একটা বিগ বিগ ফ্যাক্টর আছে তো সেই ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট আপনি যেহেতু পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো ডিপোজিট দিতে হচ্ছে না আবার অনেক সময় আছে যে আপনার কিছু ডিপোজিট যদি থাকে আপনি সেভাবেও করতে পারেন এখন বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে যখনই আপনি কিনতে যাবেন তখন আপনি কাউন্সিলের কাছে আপনি তার ইনফরমেশান কেনার যে লেটেস্ট যে ইটা আছে পদ্ধতি আছে এবং নিয়মকানুনের যে সিস্টেমটা আপনি এটা চাইবেন চা অপেক্ষা পর আপনি দেখতে পারবেন যে সেই ক্ষেত্রে আপনি তখন আপনি বাড়ি কিন্তু কতখানি ডিসকাউন্ট পাবেন সে কথাও তারা বলবে তো এখন হচ্ছে যে আপনি যখন করছেন তখন আপনার মর্গেজটা পাশাপাশি রেডি করতে আপনার ইনকেস যদি কোনো কারণে আপনার নিজে মর্গেজ হচ্ছে না আপনার পরে পারিভাবে যদি জয়েন্ট নেমে অন্যভাবে আপনি যদি মর্গেজটাও করেন সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে না কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে মর্গেজ গ্যারান্টার হিসাবেও কিন্তু অনেকে আগা আসতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বাড়িটা কিনতেও পারেন তো এখানে আপনি যে কথাটি অন্যজন বলেছে জিনিসটা সঠিক না আপনি একটু দেখে নেবেন ভালো করে তারপরে আমাদের নাম্বার তো আছে এবং ট্যাক্স ইমেল তো আছেই ইনকেসে যদি আপনি আরও কিছু জানতে চান আমি চেষ্টা করবো শোর বাইরেও আপনাকে বিভিন্ন ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য গুড লাক ভাই আপনার প্রতি শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ কলার আশাবাহী ব্যক্তি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক আরিফ ভাই যে কথাটা বললেন যে আপনার যদি আরও প্রশ্ন থাকে শুধু এই যিনি প্রশ্ন করেছেন তার জন্য নয় সবার জন্য বলছি যে আপনারা কিন্তু এই আমাদের স্ক্রিন নিচে যে একটা টেক্স নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন অথবা ইমেল অ্যাড্রেসটিতে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে কিন্তু আপনি যে কোনো সময় টোয়েন্টি ফোর সেভেন অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফোর ডেজ করতে পারেন जख खुशी तक अपना प्रश्न कर प्रश्न माध्यम अपन डिजायर जो कोश्चन से कोश्चन अन्सार बे आसान आरिफ भाई आरिफ भाई आर बैक टू यू जो अनेक किस तो घटे गल ये अल्प समय मध्य आपने नई तीन टी मास मध्य सरकार परिवर्तन हो मध्य बाड़ी घर की 
বাড়ি করে কি হলো না সুন্দর কথা সুন্দর কথা আশা ভাই যে কথা গত প্রোগ্রামে ই করেছিলাম যে আমাদের অনেকের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং এই ক্ষেত্রে কি প্রিডিকশন দেখা যাচ্ছে যার প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আছে এবং বিভিন্ন রকমের মানে প্রপার্টি রিলেটেড সাইট সেক্টরের যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের ইন্টারেস্ট রেট একটা হিউজ টাইপ অফ চেঞ্জ আনছে আনবে এটা বলা যাচ্ছে নিঃসন্দেহে যেটা পর্যায়ক্রমে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমরা যারা প্রপার্টি স্পেশালিস্ট এবং অর্গানাইজেশন এসব থেকে থাকবে ফ্যাক্টর টাইপে যে বা বাড়ির দামটা কমার সম্ভাবনা সমূহ সম্ভাবনা গ্রাজুয়ালি আছে এখন এখানে কথা থেকে যাচ্ছে অনেকে প্রিডিকশন করছে ডিফারেন্টভাবে যে আমাদের এই সরকার কিভাবে তার সামনের যে বাজেট আসছে সেই হিসেবে তারা কি করছে এবং তারা কি প্ল্যান করছে সেগুলোটা ফ্যাক্টর সো মেনি ফ্যাক্টর সাইড বাই সাইড আপনি যদি আমাকে স্পেসিফিক দেন তাহলে আমি ওভাবে অবশ্যই আমরা কথা বলবো আরও এই বিষয় নিয়ে যে আমাদের এই যে ফার্স্ট টাইম বাইরেদের যে যে একটা সুযোগ দিল আবার ট্যাক্স কমিয়ে এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন আপনি শিওর আশা ভাই দর্শক আপনারা মানে গত প্রোগ্রামে একটু সামারি উত্তর দিয়েছিলেন আশা ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে একটুখানি বিস্তারিত বলার জন্য তো আমি এভাবে আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যারা আমরা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছি তো এই ক্ষেত্রে যে গভর্নমেন্ট যে স্ট্যান্ডার্ড ল্যান্ড ট্যাক্স আমরা যেটাকে বলে থাকি এই ভাষায় সেটাকে কমিয়ে দেওয়া মানে বাড়িয়ে দেওয়া হলো যে আপনার টু ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্রপার্টি ভ্যালু পর্যন্ত আপনাকে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ল্যান্ড ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না যে ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসাবে তো টেকনিক্যালি বেশ ভালো মানি আপনি এখানে সেভ করতে পারবেন যারা এর নিচে এর দামের মধ্যে কিনবেন তো এখানে থাকছে আসা ভাই যে জিনিসগুলো এভাবে ডিজাইন করা যে এরপরে যদি মানে জিনিসটা আপনি আরও বেশি দামে কিনতে যান থেকে সেখানে প্রপোর্শনেটভাবে দিতে হবে তো এখানে লিস্টাস্টের এই এই প্রধানমন্ত্রীর যে মিনি বাজেটের একটা যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে এটাই একটা একটা দিক আর তাছাড়া অনেকভাবে তিনি সমালোচিত হচ্ছেন এবং যদিও এখানে কথা থেকে যাচ্ছে থেকে আসছে পলিটিক্যাল ইস্যু যদিও দিস ইস ডিফারেন্ট থিং আমাদের আমরা ওই অতখানি ডিপে নাই যাই সেক্ষেত্রে তার কি পরিমাণ আরও কি হবে না হবে এটা নয় অনেকে সন্দিহান তো সেক্ষেত্রে আমি দর্শক আপনাদের কাছে বলতে চাই এভাবে যে আমাকে কিছুক্ষণ আগেও একজন ইমেল করেছেন যে এই রিলেটেড ধরে আমি প্যারালালভাবে আপনাদেরকে বলছি এরকম যে ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসেবে এখন কি গুড টাইম টু নট টু বাই দ্য প্রপার্টি যেহেতু প্রপার্টি প্রাইস ক্রাশ করার সমূহ সম্ভাবনা আছে তো ধরা যাক এভাবে ভাইয়া আমি যে ইমেলটি করেছেন আমি যদি আশা ভাইয়ের প্রশ্নের সাথে লিঙ্ক করে এটাকে কম্বিনেশন কথা বলতে যাচ্ছি এবং গত প্রোগ্রামেও কিন্তু কিছুটা আভাসও দিয়েছিলাম বলেছিলাম যে ফ্যাক্টরটা ডিপেন্ড করবে আমরা কে কোথায় কিভাবে আছি এবং কার কি পরিস্থিতিতে আছি তার উপর অনেক অনেক কিছু কম্পেয়ার করা যায় না অনেক সময় যে আমার পাশের নেইবার অথবা আমার বন্ধু অথবা আমার ভাই বোন সে একটা কিনলো আমি কিনতে পারছি না হয়তো সেম পজিশনে আছি এখানে সাকমস্টান্সের ক্যালকুলেশনটা এমনভাবে থেকে যায় যে আমাদের সাকমস্টান্সে যদি আমরা যদি অ্যাফোর্ডেবল থাকে এখন মর্গেজের যে বিশাল রকমের চেঞ্জ হলো ইন্টারেস্ট কারণ অনেক মর্গেজ ল্যান্ডটা তার বিভিন্ন ভাবে উঠিয়ে দিল যে মানে উড্র করে ফেলল যেটাকে অলরেডি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পর্যায়ে যারা ছিল যে হাফ ওয়ে থ্রু মর্গেজটা হয়নি অথবা হওয়ার পথে ছিল তো যেগুলোকে অলরেডি লক করা ছিল সেটা একরকমের জিনিস এখন আসছে যে ঘুরে ঘুরে যদি এভাবে আবার ঘুরে আসা যায় যে ফার্স্ট টাইম বার্থদের জন্য কি মানে প্রপার্টি প্রাইস ক্রাশ যদি না করে অথবা যদি অল্প কমে তো সেক্ষেত্রে কী হবে যখন অ্যাফোর্ডেবল নিজের থাকবে এবং নিজে যখন আপনার ইনকাম এবং আউট গোয়িং যেটা আছে যখন সেটার মধ্যে অ্যাফোর্ডেবল হবে ওয়াই নট ফার্স্ট টাইম বার্থদের জন্য সব সময় কিন্তু টেকনিক্যালভাবে দরজাটা খোলা এভাবে তো সেই পাশাপাশি যে কথা আশা ভাই বলছিলেন যে স্ট্যান্ডার্ড ল্যান্ড ট্যাক্সটার ক্ষেত্রেও মানে এটাও একটা সেভিংস একটা সাইড বাই সাইড তো অবভিয়াসলি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটা একটা ভালো সুযোগ আসা ভাই আবার থাকছে যে মার্কেটের প্রপার্টি কীরকমভাবে কতখানি কীভাবে পর্যন্ত ই করতে পারে প্রাস করার যে সমূহ সম্ভাবনাটা সেটাকে যদি মানে অল্পভাবে হয় একরকম আবার যদি বেশিভাবে একরকম আবার অ্যাগেন কথা থাকছে আমার কথা যখন অ্যাফোর্ডেবল আছে ওয়াই নট এক্স্যাক্টলি আমার 
सेम शर्ट ऑफ़ जिनिश उन्हें शुमार हो बे ना जे एक काउंसिल की तो शेख रूप फॉर्म को था बोलते हैं अकुन उन्हें ना में जिता आज से अपने मिसेस से ना में बारिटी अकुन ये बारिटी जो दी आपनी माने अकुन आपना लोग की कुनो राइट आज से की ना एट कोरल क्षेत्रे अकुन कोरल देखा गया लो जे काउंसिल शेख गाइड दीचारा जो अठारो बचर हो जाए मैं जिसमें दोजी ना थे एक समय तो जो सबाई के तक जी तारा कि भाव मैं इटे से ता पा कि ना से क्षेत्र में आगे बोलो जो टर्म्स एंड कंडिशन काउन्सिल पड़े कारण अनेक समय ता विभिन्न टर्म्स एंड कंडिशन क्योंकि चेन्ज कर चेन्ज कर डेट क्या अवस्था आज है सेगल अनेक समय करी कि काउंसिलर के फोन कर लम अत बार चेषा कर ला आंसार कर लो देखा गल कि बुझे ना बुझे अथवा मैं जिस डिसन के मैं एक अन्न एंगे चले गल जावा कख ठीक ना अपना जदि ए रखम धरण किस टेक्निकल जिसगल थे थक प्लिज अपना सेगल की लिखित तो लेटर अथवा इमेल माध्यम नहीं आपके बोलो जो स्वर्णपन्न हमें प्रफेशनल क्षेत्र में ता आपको अनेक समय आज है जैसे एक्सपार्टिज दिए विभिन्न आप टू डेट थे ता तो से क्षेत्र में ता सहित करते हैं आशा करी अपन प्रश्नटी उत्तर पे थैंक यू कल भेरि नाइस प्रश्न जो फोन मैंने और आवार एक बार तो पढ़ाई ऐसा बोला थे तो पति लाइसेंस से जुड़ना है जो मतलब ना अपने कितना ही पांच शिकार थे ना तो हम ना अपना आवास मुश्किल पूरी और आवारे के देखा रहते हैं जब राइट आप रेंज कुछ पाई ना एक एक के एक और आवार बोले थे अपना कम है जो मतलब ना कुछ लाइन पांचवीं दिन चीना ऐसा � रूम हाउसहोल्ड 
এবং আমি থাকবো এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন শিওর ভাই আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বা মানে পরের পার্টে যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন সেটার মধ্যে কি আপনার এরকম ধরনের থাকছে যে আপনি বলছেন ল্যান্ডলোড আছে পাশাপাশি অন্য দুজন লজার থাকবে সেক্ষেত্রে দুজন হাউস হোল্ড নিয়ে আপনি কথা বলছেন ভাইয়া আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না প্রথমে চলে আসছি আপনার মানে বলছেন খুব সুন্দর একটা টপিক্স নিয়ে বলছেন আমি চেষ্টা করছি আপনাকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এই রিলেটেড যারা আছেন তাদেরকেও বলছি যারা এক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা এই একটা কমপ্লেক্স একটা পার্ট এবং অনেক কিছু বোঝা জানার ইস্যু আছে ইস না রকেট সায়েন্স স্টিল দো বাট তারপরে বলছে এভাবে যে এক একটা কাউন্সিলে যখন প্রপার্টি লাইসেন্স মানে বিভিন্নভাবে দিচ্ছে এক একটা কাউন্সিলে এক একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এবং ন্যাশনাল ল যেভাবে আছে হে চুম লাইসেন্সের উপরেই কথা বলছি আমি এভাবে তখনও কিন্তু এখানে একটা গাইড লাইন আছে ন্যাশন ওয়াইড তারপর থাকছে কাউন্সিল ওয়াইজ এখন কাউন্সিল ওয়াইজ আপনার কোন ধরনের ধরা যাক আপনি চলে আসলেন হে চুম লাইসেন্স আমি একটু মানে ওয়াইডভাবে কথাটা বলছি যাতে স্যারাউন্ডিং বিষয় রিলেটেড অন্যরাও মানে জিনিসটা ইনফো পান সেইভাবে বলা তো লাইসেন্সের ক্যাটাগরিতে যেটা থাকছে যখন যে এলাকাতে করা হচ্ছে সেটাকে ভ্যারিয়েশনটা থাকছে এভাবে যখনই একটা প্রপার্টিতে লাইসেন্স করা হবে এখানে ক্ষেত্র বিশেষ মানে স্পেশালি টার্মের মধ্যে আছে সিলেক্টেড জায়গাতে ম্যান্ডেটরি পার্টের মধ্যে আপনাকে করতে হচ্ছে নিউহামে কিন্তু কমপ্লেক্স লিম আপনি যে কথা বলছেন হ্যাঁ নিউহামে একরকম আপ বাকেন ডেকেন হামে কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গলে আসছে তো এখন ধরা যাচ্ছে আমি যদি আপনার নিহামটাকে নিয়ে যদি যেরকমভাবে কথা বলি যে হেচ এমও হেচ এমের মধ্যে দুটো পার্ট আছে ভাইয়া যে একটা একটা হচ্ছে যে ম্যান্ডেটরি হেচ এমও নিয়ে আপনি কথা বলেছেন সেটা একটা ম্যান্ডেটরি হেচ এমও আপনি আশা করি একটু বুঝতে বুঝতেই পেরেছেন বাট আবার আছে যে এডিশনাল হেচ এমও এখন এডিশনাল হেচ এমও ম্যান্ডেটরি হেচ এমও এবং আছে সিলেকটিভ লাইসেন্স তো এখন আমি আপনার যে পয়েন্টটা আপনি ফেস করছেন যে প্ল্যানিংয়ের কথাটা বললেন এখানে জিনিসটা আছে যে কিছু কিছু কাউন্সিলের মধ্যে স্পেশালি আমি আপনার কাছে ডাইরেক্ট হেঁটে আসছি এইভাবে বলতে যে নিউহাম কাউন্সিলের মধ্যে বলা আছে আপনি যদি কোনোভাবে ম্যান্ডেটরি মানে মানে হেচ এমের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যান তখন কিন্তু আপনাকে প্ল্যানিং পারমিশনটাকে আগে নিতে হবে যদি আপনি না নিয়ে এটাকে করেন অথবা আগে করেছিলেন সেটার আপনি মানে সাফার করেছেন আপনার কথার মধ্যে একটুখানি মনে হচ্ছে আমি টাচ পাচ্ছি এভাবে যে পরে বলা হচ্ছে যে প্ল্যানিং পারমিশনের কথা কিন্তু আপনাকে জেনে নিতে হবে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনাকে প্ল্যানিং পারমিশন অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে তখন আপনি ম্যান্ডেটরি হেচ এম এর জন্য অ্যাপ্লাই করবেন লাইসেন্সের জন্য দেখুন কথা আসছে যে আমরা যে অনেক ল্যান্ডলোড আছি আমরা নিজেরা হয়তো অনেক সময় বুঝি যে আমি ওল এন আফ স্টিডিও এর কাছে টেকনিক্যাল পার্ট এটার জন্য আপনি বলবো যে এখানে বিভিন্ন রকম প্ল্যানিং কোম্পানি আছে আর্কিটেক্ট আছে এই লাইনের এবং স্পেশাল কিছু মানে মানে আপনার লেটিং এজেন্টও আছে তারাও কিন্তু এটা এটাকে আপনাকে সহযোগিতা করে করে দিতে পারে তো এখানে ভ্যারিয়েশন আছে আপনি যখনই যাচ্ছেন থার্ড পার্টির কাছে এখানে আপনাকে মানে কিছু মানে ফিস পে করতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে যদি আমি এভাবে আসি যে আশা ভাই কিছু বলতে যাচ্ছেন আমাদের হাতে থার্টি সেকেন্ড আছে আমরা হয়তো প্ল্যানিং ছাড়া যদি আপনি এটাকে করেন লাইসেন্স অথবা আগে পেয়েছিলেন কাউন্সিল আপনার কাছে কিন্তু পরে আসবে তাদের সিস্টেমে সবই আছে এবং সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ওয়াইজ থাকবে যে প্ল্যানিংটা করে নেওয়ার জন্য কারণ হেচ এমও ম্যান্ডেটরি যখন হেচ এমওটাকে লাইসেন্সটাকে যখন ইস্যু করা হচ্ছে তার কতগুলো গাইডলাইন আছে যেগুলো হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি পাবেন করলেই পাবেন এমন কোনো কথা না এটা ডিপেন্ড করছে তাদের যে বিভিন্ন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে কোন কোন বাড়ির ক্ষেত্রে কীভাবে গ মানে ন্যাশনাল ওয়াইড যে কথাটা বলা আছে এবং পাশাপাশি থাকছে নিউ হ্যামিক এরও কিছু পলিসি সেখানে আছে সেটার প্রেক্ষাপটে দেওয়া হচ্ছে এখন থাকছে যে আপনি 
করতে মানে ফ্যাসিলিটিস আছে চাইলেই পাচ্ছেন কিন্তু তা কিন্তু না আনটিল যদি আপনি এটা না মানে ফলো না করে যদি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে হিতে বিপরীত হতে পারে এটাকে আপনাকে কাউন্সিল এনফোর্সমেন্ট নিয়ে আসতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে জরিমানা পর্যন্ত করা হবে তো বুঝে রাখতে হবে যে এই জিনিসটা কিন্তু কমপ্লেক্স বুঝে শুনে কাজটা করা প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হয়ে করাটা ওয়াইজ হবে এবং চলে আসছি যে আপনার সেকেন্ড পার্ট একটুখানি যদি আপনার টপিক্সের মানে প্রশ্নের মধ্যে না এডিশনাল হয়েছে আমার জন্য কিন্তু আলাদা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সেটা পাচ্ছেন আবার চলে আসছে যে আপনার সিলেকটিভ লাইসেন্স সিলেকটিভ লাইসেন্সের জন্য যে জিনিসটা থাকছে সেটা হচ্ছে যে একটা ফ্যামিলিতে আপনার তারা অ্যাসেসমেন্ট করার পর পরে তারা বলে দেবে এই করার জন্য ম্যাক্সিমাম থাকবে যদি না থাকে আমরা অনেক ল্যান্ডলোড কিন্তু সাফার করছি স্পেশালি নিউ হামে এবং মানে আমরা এবং বার্কিং অ্যান্ড ডেঙ্গেন হামে অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ অনেক ফেস করছি তো সেক্ষেত্রে নিউ হামের পরিমাণটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি যে আমাদের অনেক ল্যান্ডলোড রা কিন্তু জরিমানার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা বুঝে না বুঝে তার বিভিন্ন ম্যানেজিং এজেন্ট আছে তার থাকা সত্ত্বেও কোন মানে টাইপ অফ ম্যানেজিং এজেন্ট আই ডোন্ট নো বাট আপনাকে তারা শুড অ্যাডভাইস করা উচিত তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু দেখে নেবেন কারণ এন্ড অফ দ্য ডে আপনি কিন্তু যখন ল্যান্ডলোড হচ্ছেন আপনি কিন্তু লায়াবল ফর দ্য ফাইন এজেন্ট কিন্তু না তারা কিন্তু এভাবে জিনিসটাকে সাইড করে রাখে তখন আপনি যদি অনেক সময় আছেন যে আপনি ভাড়া দিলেন সে ভাড়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সে এজেন্ট সেটা কী অ্যাক্টিভিটিস করছে সেটা আপনি জানছেন না সে কিন্তু ঘুরে ফেরে আপনার কী ফাইন করা হচ্ছে করা হবে এবার চলে আসছি আপনি যে বাড়িতে থাকছেন আপনার সেকেন্ড পার্টের যে মানে একটা পয়েন্টটা ছিল যে আপনি যে ল্যান্ডলোড সেখানে আপনি দুজন লজার রাখতে পারবেন আপনাকে যদি কাউন্সিল বোর্ডে থাকে যে দুজন লজার আপনি হ্যাঁ আপনি যখন বাড়িতে থাকছেন নিজের একটা ফ্যামিলির সহ পাশের সাইজ অনুপাতে আপনি যে দুজন মানে আর কজন থাকতে পারবেন সেই অ্যাসেসমেন্টটা কিন্তু নর্মালি ডিপার্টমেন্টে চলে যায় যখন আপনি একজনকে দুজনকে দিচ্ছেন যেটাকে ওভার ক্রাউড না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা নাই আপনাকে কাউন্সিল যখন বলছে যে হ্যাঁ তখন কিন্তু আপনার লাইসেন্স লাগছে না যেখানে আপনি থাকছেন তো এখানে কথা থাকছে যদি ভেরিয়েশন হয় আপনি যেগুলো বলছেন হাউস হোল্ড একজন না দুজন কাজিন অথবা কাজিনের প্রেক্ষাপটে আর এক কাজিনে যে কথাটা বলছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন আপনার নিজের ল্যান্ডলোড থাকছেন সেই হিসেবে আপনি লজার ভাড়া দিতে পারছেন এটা আপনার নিজের কাজিনও থাকতে ভাড়া ছাড়াও থাকতে পারে তো যাই হোক এটা আপনি একটু ক্লারিফাই করে নেবেন স্পেশালি নিউ হাম কাউন্সিলের সাথে তারপরে যদি কথা থাকে প্লিজ ডু ফিল ফিল টু ট্যাক্স মি ওর ইমেল মি আমি আবারও বলে রাখি আপনারা যারা বিভিন্নভাবে আমাকে ট্যাক্স ইমেল করছেন আমি সময়ের প্রেক্ষাপট অনেক সময় নিতে পারি না এবং কল করলেনও আমাকে সামটাইম আমার অফিসে এবং আমার পার্সোনাল নাম্বারে অ্যাজ ওয়াল এস তাও আমিও আপনাকে স্পেশালভাবে রিকোয়েস্ট করবো আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এই কারণে যে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমাকে কমিউনিটির যে সে মানে অ্যাসিস্ট করার জন্য যে আমি কাজ করে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে থাকে যে আমার সময়ের প্যারালভাবে আমি চেষ্টা করি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যদি না পাওয়া হয় প্লিজ ট্যাক্স করবেন একবার না তিনবার দরকার হলে ট্যাক্স ব্যাক করবেন যে আরে ভাই প্লিজ আনসার মি এবং সামটাইম খুব খুব বি মানে ফুটফুল হয় যদি আপনি একটুখানি টপিক্সটা দেন তখন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ওভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাই হোক ভাইয়া আশা করি আপনার পুত্র পেয়েছেন পাশাপাশি কিছু ইনফরমেশনও দিলাম অ্যাজ ওয়েল এস আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই লং টক বাট ইস হি মেড ইট ভেরি নাইসলি দর্শক দর্শক আমাদের আগেও বলেছি যে আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটি যদি দেখতে চান তাহলে আমরা কিন্তু এ রিপিট হয় ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে আশা করি আপনারা নাইন থার্টি মর্নিংয়ে আপনারা দেখবেন এবং অন্যদেরকেও দেখাবেন আজকে অনেক প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি এবং আপনারা যারা প্রশ্ন করবেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু ডু দ্যাট দর্শক আবারও বলছি যে আমাদের টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখুন এবং ইমেল অ্যাড্রেসটি লিখে রাখুন আপনারা স্ক্রিন নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা আমাদেরকে ইমেল এবং টেক্সট করতে পারেন আরিফ ভাই আমাদের একটা টেক্সট নিয়ে নিচ্ছি আমি মানে একটুখানি আপনাকে পোস্ট করবো আমি মানে আপনি ঠিক হবে কিনা প্রাইস উইল বি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ মানে মানে ইজ এ গুড টাইম টু বাই অ্যাগেন এক এক মানে এটা মানে ডাইরেক্ট কোনো আনসার নেই 
করতে থাকছে ভ্যারিয়েশন করবে আপনার অ্যাফোর্ডেবিলিটির ক্ষেত্রে আপনার মর্গেজের ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখে নেবেন যে সেক্ষেত্রে আপনি একজন ভালো মর্গেজ অ্যাডভাইজারের পরামর্শন নিতে পারেন পাশাপাশি মর্গেজ প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আর আমরা যে আমি যে কথা বলছিলাম যে আমাদের আগামী প্রোগ্রামে প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয়েছে এভাবে আমাদের মুস্তাফিজুর রহমান আসবেন বেনেকো ফাইন্যান্সের একজন স্বত্বাধিকারী সিইও বলবো উনি আসবেন মর্গেজ বিষয়ে কথা বলার জন্য যে কথা আমি গত প্রোগ্রামে বলেছিলাম এবং স্পেশালি আজকেও বলেছি যে প্রোডাক্টটা মার্কেটের মধ্যে যে মর্গেজ যে বিভিন্ন রকম রদ বদল হলো ল্যান্ডার অনেক জিনিস প্রাইভেট ব্যাংক তারপরে আপনার হাই স্ট্রিট ব্যাংক প্রাইভেট ল্যান্ডার তাদের মোট মর্গেজ প্রোডাক্টটাকে উঠিয়ে নিয়ে মানে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ব্যাংকে ইংল্যান্ডের রেট বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে অনেক ম্যাচ করে রেখেছে আমরা অনেকই সাফারার হচ্ছি হব তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু নলেজ নিয়ে রাখা এবং প্ল্যানিং করে রাখা ফিউচার প্ল্যান করে রাখাটা কিন্তু ওয়াই নট তো এই জন্য আমি চেষ্টা করেছি আমি ডিজাইন করেছি আগামী প্রোগ্রামে আপনাদেরকে এভাবে যে একজন সরাসরি মর্গেজ অ্যাডভাইজার তার বিভিন্ন রকমের মানে এই পরিস্থিতিতে তার বিভিন্ন রকমের সমস্যা এবং টিপস অ্যাডভাইস জাতীয় জিনিস উনি উপস্থাপন করবেন পাশাপাশি তো আমি আছি এই রিলেটেড কথা বলার জন্য তো এটা ছিল আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার কাছে মানে আশা ভাই আমি কি বলতে যাচ্ছি যে আপনি কি আমি কথা বলতে আমরা কল নিতে পারছি আপনারা দেখে নেবেন যারা স্পেশালি বাই টু লেটেড ল্যান্ডলোড আছেন আপনারা কেন ভুক্তভোগী হবেন পেনাল্টির ক্ষেত্রে তো আমি এটাকে সময় সর্বদা কারণ দিতে পারলাম না বেশ কিছু আপডেট আছে আপনারা আপনাদের আগামী প্রোগ্রামে হয়তো দেখার জন্য মানে চেষ্টা করব বলার জন্য বিস্তারিতভাবে যদি আগামী প্রোগ্রামটা ডিজাইন থাকবে মগেশ বিষয়ে প্রপারটি রিলেটেড কথা নিয়ে কথা বলবেন ইনশাল্লাহ তো আমাকে আশা ভাই বিদায় নিতে বলছেন বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী প্রোগ্রামে সেই এই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন এবং কোনো কিছু থাকলে ইমেল এবং ট্যাক্স করে জানাবেন ভালো থাকবেন আসসালাম যেতে হচ্ছে চলে যাচ্ছি কিন্তু ইনশাআল্লাহ আবার চলে আসবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখবেন আবার দেখা হবে আবার নেক্সট উইকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত